ഫിഖ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സ്വർണം സ്വർണത്തിന് പകരം വെള്ളി വെള്ളിക്ക് പകരം അരി അരിക്ക് പകരമൊക്കെ വിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മഹാനായ അബു ഹുറി അള്ളാഹു താല അൻഹു പറയുന്നു ഹൈബറിൽ ഒരു സഹാബിയെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തുങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിച്ചു നബിത്തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജനീബ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാരക്കയുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് മുന്തിയ തരം കാരക്കയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ആ കൊല്ലു തമ്പിൻ തമ്പി ഹൈബർ ഹാക്കത ഹൈബറിലെ എല്ലാ കാരക്കയും ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി അല്ല ഈ കാരക്ക ഞാൻ വാങ്ങിയത് മറ്റിനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് സായ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സായ വാങ്ങിയതാണ് ജനീബ് കാരക്ക മുന്തിയതായതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സായ കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റ് കാരക്ക രണ്ട് സായ കൊടുക്കണം മൂന്ന് കൊടുത്താലേ രണ്ട് സായ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാത്ത് ഫൈൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിഷിദ്ധമാണത് ബിദ്ദറാഹിമി ഈ ജനീബിനേക്കാൾ കുറവായ മുന്തിയതല്ലാത്ത ജം എന്ന കാരക്ക നീ ദുർഹമിന് വിൽക്കുക എന്നിട്ട് സുമ്മുപുത്ര ബിദ്ദറാഹിമി ജനീബൻ ആ ദുർഹമ കൊണ്ട് ജനീബ് വാങ്ങുക എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത്രേ അല്ലാതിരുന്നാൽ ഇതേറ്റു വ്യത്യാസം വരുന്നു കാരക്ക കാരക്കയ്ക്ക് പകരം വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പോലും കാരക്ക എന്ന ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരേ അളവിൽ പരസ്പരം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വിൽപ്പന നടത്താൻ പാടില്ല താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള കാരക്ക ദിർഹംസിന് വിറ്റിട്ട് ആ ദിർഹം കൊണ്ട് മുന്തിയ കാരക്ക വാങ്ങുക ഇതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണയായി പഴയ സ്വർണം വിറ്റ് പുതിയ സ്വർണം വാങ്ങുന്നു ആ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പഴയ സ്വർണത്തിന് അതേ അളവിൽ എന്തായാലും പുതിയ സ്വർണം കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ പഴയ സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു പവനാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ പവൻ പുതിയ സ്വർണം അത് കൊടുത്തു വാങ്ങുമ്പോൾ അത് കഠിനമായ പലിശ വരുന്നു ഏറ്റു വ്യത്യാസമുള്ള രിബൽ ഫതിൽ പെടുന്നു അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഈ ഹരീസിൽ പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡമാണ് മാർഗമാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പഴയ സ്വർണം കാശിന് വിൽക്കുകയും കാശ് കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യുക ആ കാശ് കൊണ്ട് പുതിയ സ്വർണം വാങ്ങുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് കച്ചവടമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിൽപ്പന നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അല്ലാതിരുന്നാൽ അവിടെ പലിശ വന്ന് ചേരുമെന്ന് മഹാനാ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലാം മാത്തങ്ങളുടെ ഈ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു താരാൻ ഒരിക്കൽ ബർണി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാരക്കയുമായിട്ട് വന്നു നബിത്തങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ഇതെന്താ ബിലാലെ ആവണെന്ന് ചോദിച്ചു ബിലാൽ പറഞ്ഞു ഇസ്തറൈത്തു ഹു സ്വാ അംബി സ്വായിനി രണ്ട് സായി സാധാരണ കാരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു സായ വാങ്ങിയതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഔവ ഓ അയിൻ്റെ ഒരു ഡിബ ഇത് ഒറിജിനൽ പലിശയാണ് ലാ തക്കർ പോവും അതിന് അടുത്ത് പോവുക പോലും ചെയ്യരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാധാരണ പച്ചരിയും മോഡരിയൊക്കെ പരസ്പരം വാങ്ങുന്നവർ വിൽക്കുന്നവർ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കിലോ പച്ചരിക്ക് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പച്ചരിക്ക് ഒരു ലിറ്റർ മോഡരി മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാശിന് പച്ചരി വിറ്റിട്ട് ആ കാശ് കൊണ്ട് മൂടി ഇത്രയും വാങ്ങാം ഇങ്ങനെ പഴയ സ്വർണം പുതിയ സ്വർണത്തിന് വിൽക്കുമ്പോഴും അരി അരിക്ക് പകരം വിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ പലിശ കടന്നുകൂടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പലിശയുടെ ഭീകരമായ കുറ്റത്തിന് അതും വിധേയമാക്കപ്പെടും 
കച്ചവടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ജ്വല്ലറിക്കാർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നാലുവിധം പരിശയിൽ മൂന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പലിശയാണ് നാലാമത്തെ പലിശ കടപ്പലിശയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം കൊടുക്കുന്നവന് കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നിബന്ധന വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന കടമിടപാട് പണയം എന്നതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്ന കടത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പണയം വാങ്ങാം അതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം കടം കൊടുക്കുന്നവന് കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നു നൂറ് ഉറുപ്പിക കടം കൊടുക്കുന്നു നൂറ്റിപ്പത്ത് തിരിച്ചു വരണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ആ ഇടപാട് തന്നെ പലിശയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇടപാടുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കടപ്പലിശ എന്ന ഇനത്തിലുള്ള പലിശയാണ് ഇന്ന് സർവർക്കും പരിചയമുള്ളത് അത് കഠിന ബാധകമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഇനത്തിലുള്ള കച്ചവടത്തിലെ പലിശയും ഈ നാല് വിധേനയുള്ള പലിശയും കണ്ടറിഞ്ഞ് വർജിച്ച് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമാക്കാനും ഹലാലാക്കാനും ഉള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫി കൃഷിയും മറാകട്ടെ ആമീൻ